প্রিয় দর্শক সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এই সময়ের একজন গুণী এবং প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী তিনি পূজা সেনগুপ্ত নৃত্যশিল্পী এবং কোরিওগ্রাফার তিনি তুরঙ্গমি রেপোর্টারি ড্যান্স থিয়েটারের একজন পরিচালক আর্টিস্টিক পরিচালক আমরা তার সাথে কথা বলবো এবং তার ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারের কথা শুনবো তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনবো এবং তিনি আজকে কি করলেন গত পূজায় বা তার আগের পূজায় কি করেছেন ইত্যাদি গল্প আমরা তার কাছ থেকে শুনবো প্রিয় দর্শক আপনি চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন এইট ওয়ান এইট নাইন টু ওয়ান ফোর থেকে সেভেন নম্বরে অথবা আমাদের ইয়াং নাইটের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনি আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন তা আমরা শুরু করি পূজার সাথে কথা আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আচ্ছা তা আজকে সারাদিন কেমন কাটলো আপনার কোথায় কোথায় গেলেন কি করলেন আজকে আমার পারফরমেন্স ছিল গুলশান বনানি সার্বজনীন পূজা কমিটির আয়োজনে বনানিতে যে পূজাটা হচ্ছে সেখানকার মঞ্চে তো যেহেতু পারফর্ম করব সকাল থেকে রেস্টে ছিলাম কোথাও যাইনি বাড়িতেই ছিলাম নিজেদের নিজের যে প্রিপারেশন থাকে পারফরমেন্সে সেটা করলাম তারপর বিকেল থেকে টেকনিক্যাল হয়েছে আমার একটা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা আমি টেকনিক্যাল রিহার্সাল না করে কখনো শো করতে পারি না সেটা কি সীমাবদ্ধতা নাকি আসলে করা দরকার আমি তো সীমাবদ্ধতাই বলবো কারণ আমি পারি না অনেকে তো পারেন प्रिपरेशन ছাড়াই পারেন তো এটা তাদের আই অ্যাপ্রিশিয়েট देयर কি বলবো কনফিডেন্স এন্ড एवरीथिंग বাট আমি পারি না আমার সীমাবদ্ধতা তো আমরা তিনটা থেকে টেকনিক্যাল করেছি এরপর ওখানেই ছিলাম নয়টা পঞ্চান্নতে আমার পারফরমেন্স ছিল তার মানে আপনি ওখান থেকে চলে আসছেন ওখান থেকে আপনাদের সাথে যোগ দিয়েছি এবং অনেক দর্শকদের সাথে সংযুক্ত হতে পারছি খুবই ভালো দর্শকরা খুব খুশি হয়েছেন আপনাকে পে তা আপনি প্রার্থনা করেছেন মনে হয় আজকে হ্যাঁ আপনার বিষয়বস্তু ছিল কি প্রার্থনা করলেন মাদুরগার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে প্রার্থনা চিত্ত জেথা ভয় শূন্য উচ্চ জেথা শীর জ্ঞান জেথা মুক্ত জেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস ও সর্পরি এটার একটা ইংরেজি অনুবাদ আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজেরই করা ইন্টু দ্যাট হ্যাভেন অফ ফ্রিডম লেট মাই কান্ট্রি আওয়েক তো আমি মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছি আমরা যেভাবে আমরা দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেই অগ্রযাত্রা যেন আরও বেগবান এবং অব্যাহত থাকে এবং দিন দিন যাতে এটা আমরা তো আপনার এটা কি আপনার অনির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসছে এবং সেটা আসলে কি সেটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি এবং একদম শেষ পর্যায়ে যে নাচে আসলে আবিষ্কার করা হয় যে এটা হচ্ছে আমার ভেতরেই যে ঈশ্বর আছেন তাকেই নতুন করে আবিষ্কার করার মানে যেটা একজন মানুষ সন্ধান করতে থাকে সব সময় খুঁজতে থাকে বহুমুখে তোমার সমুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ওকে আচ্ছা এবার আমরা আরো কথা শুনবো একদম ছেলেবেলার কথা শুনবো আপনার সবাই শুনতে চাই আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার বলেছেন পত্রপত্রিকায় বা টেলিভিশনে তারপরে আমরা আবার শুনবো আমার ইয়াং নাইটের দর্শকরা আবার সেটা শুনবে সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে কি পূজা কোরিওগ্রাফার বা ড্যান্সার নাকি অনেক স্বপ্ন ছিল ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করে করে চর্চা করে প্রশ্নটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি নাচ শিখতাম খুব ছোটবেলা থেকে ইনফ্যাক্ট হয়তো স্কুলে ওভাবে ভর্তি হবার আগে থেকেই আমার নাচের শিক্ষাটা শুরু উনিশশো উনব্বই সালে আমি আমাদের দেশের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শুক্লা সরকারের কাছে নাচ শিখতে শুরু করি তো ছোটবেলায় তো ফ্যাসিনেশন ছিলই ইনফ্যাক্ট আমি এক রুম থেকে আরেক রুমে নাচতে নাচতে যেতাম হেঁটে হেঁটে না যে কিন্তু একটা জিনিসের প্রতি ফ্যাসিনেশন থাকা প্যাশন থাকা এক বিষয় আর সেই বিষয়টাকেই আমি প্রফেশন হিসেবে নেব সেটা নিয়ে আমি সারভাইভ করব আমি কতটা ইনকাম করব আমি পারবো কি না এটা আরেকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় তো এই প্রফেশন এবং প্যাশনের মাঝেকার যে দূরত্ব এবং সেটাকে এক করার যে জার্নি এটাতে অনেক সময় লেগেছে জীবনের অনেকটা সময় ডিফোকাস ছিলাম কিন্তু ভালো লাগে যে দেরিতে হলেও ফোকাস পেয়েছি ওকে ফাইন আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করব আপনার উত্তর সূত্র ধরে আমি যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে আপনি প্যাশনের কথা বললেন এবং সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য একদম প্রফেশনালি সেটাকে নেওয়ার জন্য এটা তো নিঃসন্দেহে অনেক রিস্কি ছিল আমাদের মানে আমি যদি ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি যে আমাদের দেশে অনেক মেধা বা প্রতিভা সেটা যে কোনো পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে হতে পারে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে হতে পারে যে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে যে বিশ্বের এক নম্বর প্রোগ্রামার হইতে পারতো 
সে গ্রামে কোন মাঠের মধ্যে বাঁশি বাজাচ্ছে রাখাল দেব এটা হচ্ছে যে ঠিক জায়গায় কিন্তু ক্লিক করা হয় না অনেক অনেক লিমিটেশনসের কারণে আপনি কম্পারেটিভলি একটা কালচারাল ফ্যামিলি থেকে আসছেন আপনার সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল তো আমি যেটা আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনার কন্টেম্পোরারি যারা ছিল হ্যাঁ এরকম কি মেধা অনেকে নষ্ট হয় না কি আপনার কাছে কী মনে হয় আপনি কী দেখেছেন যে বা ঠিক জায়গায় তাদেরকে ওইভাবে স্কুলিং করা হয় না নার্সিং করা হয় না আমি যখন নাচ শিখতাম তখন আমি দেখেছি যে নাচে বাংলাদেশে অনেক প্রতিভা ছিল যেমন আমার সাথেই শুক্লান্তির কাছে নাচ শিখতেন সারিতা হায়দার হুম উনি আমার দু বছরের সিনিয়র ছিলেন কিন্তু নাচে আমরা সেম গ্রুপেরই ছিলাম আমি অনেক ছোটোবেলায় নাচ শেখা শুরু করেছি তো যাদের সাথে আমি নাচতাম সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন তো সারিতাপু এবং আমি আমরা শুক্লান্তির দুই হাত ছিলাম এমন একটা ব্যাপার ছিল দুজনই খুব প্রিয় শিষ্য তার এবং সারিতা হায়দার বাংলাদেশে প্রথম আরিং আচরণ করেছেন কিন্তু আমার নিজের চোখে দেখা যে এত অসাধারণ একটা প্রতিভা কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল বলতে হয়তো তিনি অন্য দিকে সফল হয়েছেন কিন্তু তিনি যদি থাকলে হয়তো আরো ভালো আরো বাংলাদেশ অনেক ভালো একজন নৃত্যশিল্পীকে পেত এরকম কিন্তু আমি যে জন্য বলতে যাচ্ছিলাম যে এরকম অনেক সেক্টরে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকম এটার একটা খুব বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের মাইন্ডসেট আমরা কিন্তু এখনো সেই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিসিএস ক্যাডার এই যে সস্তা সোশ্যাল স্টেটাস এগুলোর মধ্যে আটকে আছি আমাদের বাবা মারা ইদানিং কিন্তু বাবা মারা চাচ্ছে ছেলে মুশফিক হোক মাশরাফি হোক ক্রিকেটার হোক সেটা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যাচ্ছে বিকজ ক্রিকেট একটা জায়গায় পৌঁছেছে ক্রিকেটার অনেক এক্সপোজার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বাবা মারা এক্সপোজারই চাচ্ছেন বাবা মারা কিন্তু সামাজিক মর্যাদা হ্যাঁ সবাই চিনবে ক্রিকেটার হলে তারপর একটা নিশ্চিত তো ভবিষ্যৎ তো চাই আপনি আজ থেকে 25 বছর আগে ফিরে যান যখন বাংলাদেশ টেস্ট 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 স্ট্যাটাস পাইনি সেই সময় কয়জন বাবা মা চাইতেন যে তার ছেলে ক্রিকেটার হবে কেউ চাইতো না কিন্তু এখন চাচ্ছে কারণ ওই প্রফেশনটা আর একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে আমাদের যদি নাচ গান এই প্রফেশনগুলোরও যখন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে তখন বাবা মারা চাইবে যে আমার মেয়ে ডান্সার হোক আমার ছেলে সিঙ্গার হোক আমি আরেকটি বিষয় বলবো আপনার কথা সূত্র ধরে সেটা হচ্ছে যে এই নাচ বা পারফর্মিং আর্ট আমাদের যে এই সাবকন্টিনেন্টে আমাদের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বা বিশেষ করে এই অঞ্চলটা তো এটার ইতিহাস ঐতিহ্য তো অনেক পুরাতন আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি বা এখনও দেখি বা হয়তো ভবিষ্যতে দেখব যে বাবা মা তার সন্তানকে একই সাথে নাচের স্কুলে পাঠায় গানের স্কুলে পাঠায় তারপর আরও অন্যান্য কবিতা শেখায় ছবি আঁকতে শেখায় তো এই প্রথম থেকে কিন্তু শুরু করে এক খুবই প্রথম থেকে তাহলে কি তাদের সামনে কোনো ভিশন নাই যে এমনি পাঠাচ্ছি মানুষজনের কাছে বলবো দেখে নাকি আমার মেয়েটা সত্যিকারেই শিখুক আর বড় কিছু হোক এলে নেয় তাহলে পাঠাই কেন এই বিষয়টা আসলে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা অনেক ওয়াইড একটা রেঞ্জ কাভার করে আমি যদি এর উত্তর দিতে যে তিনটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করি একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে যে যেসব বাবা মারা চাচ্ছেন যে আমার সন্তান একটা ভালো মানুষ হবে ভালো মানুষ হবার জন্য অবশ্যই তাকে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে হবে এবারে তার যা পছন্দ সেটাকেই সে পেশা হিসেবে নেবে সে যদি পেশায় চিকিৎসক হতে চায় পাশাপাশি গান বাড়ি ফিরে এসে নিজে একটা গিটার নিয়ে একটু গান করবে সেটা অনেক বাবা মার জন্য ওকে বা সে যদি সঙ্গীত শিল্পী হতে চায় সেটাও তারা মেনে নেবেন এরকম বাবা মা আমাদের সমাজেই আছেন আবার অনেক বাবা মারা আছেন যারা ভাবেন যে ওর একটা প্রফেশন থাকবে একটা খুব স্ট্রং একটা কেরিয়ার যেটা থেকে তার একটা জীবন যাপনের নিরাপত্তা তৈরি হবে এগুলো পাশাপাশি থাকবে আপনার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল তারপর লিয়াকতালি লাকি এখন যিনি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক উনি বাংলাদেশের শিশু থিয়েটারের প্রবক্তা এবং যেই দশজন শিশু শিল্পীদের নিয়ে উনি শুরু করেছিলেন সেই দশজনের একজন আমি পিএলসির ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার মেম্বার্স তো আমি অনেক কিছুই করেছি অনেক লাকি আকি ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আপনার তো আপনি বলছিলেন যে ফ্যামিলি বা আপনার মা আপনার হ্যাঁ কিন্তু আমার বাবা মা কখনো চাননি যে আমি এটাকে পেশা হিসেবে নেই ওনারা চেয়েছিলেন যে এটা পাশাপাশি থাকবে আমার একটা অন্য প্রফেশন হবে যেটা হয়তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা আমি ফিজিক্সে পড়েছি অ্যাজ এ ফিজিসিস্ট আমার এবং আমার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনও ছিল আউট অফ মাই থিসিস তো ওই পর্যন্ত যে নাচকে পেশা হিসেবে নেয় এটা আসলে যে কোনো বাবা মাই বলবে কিন্তু এখন আমার কাজ কিংবা যেভাবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি যা কিছু করছি আমার বাবা মা ভীষণ খুশি 
তারা অনেক সাপোর্ট দিচ্ছেন আমাকে মানে ভয় বা আশঙ্কার কারণ আর নাই সেই অবস্থা থেকে অনেক বের হয়ে আসছেন অনেক ভালো লাগলো এটা শুনে তো আমি যেটা বলবো যে আপনি শুক্লা সরকারের কাছ থেকে শুনে শিখেছিলেন প্রথম তো এই যে 1989 খুব সম্ভবত বলছিলেন তো ওই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরে প্রথম কখন আপনি ফর্মালি স্টেজ শো বা কোনো জায়গায় পারফর্ম করলেন এটা ছিল 2000 সালে আরিঙ্গাত্রম বলা হয় আরিঙ্গাত্রম কথাটা একটা তামিল শব্দ যেহেতু ভারতনাট্যম সাউথ ইন্ডিয়াকে বিলং করে তো আরিঙ্গাত্রম কথাটার অর্থ হচ্ছে প্রথম আরম্ভ মানে শুরু আরম্ভ তো একজন গুরু আমাদের তো শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলো গুরু শিষ্য পরম্পরায় আমরা শিখি গুরু যখন মনে করেন যে তার শিষ্য তৈরি হয়েছে তখন সেই শিষ্যকে তিনি মঞ্চে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সেখানে আরো অন্য গুরুরাও আসেন সবাই সেই শিষ্যকে আশীর্বাদ করে এটা প্রথম পর্ব আর অনুষ্ঠানে আমরা ওই আবার ক্রিকেটের ব্যাপার চলে আসছে যে ডেবু ক্রিকেটের ডেবুর মতো ডেবুর মতো এবং দ্বিতীয় পর্বে সেই শিষ্যের একটা একক নৃত্যানুষ্ঠান হয় আমারটা দু হাজার সালে হয়েছিল তখন শিল্পকলা একাডেমির এত সুন্দর হল ছিল না জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন ওখানে করেছিলাম মানে আপনার প্রায় এগারো বছর লেগেছে দশ বছর এগারো বছর দশ বছর আচ্ছা আমাদের দেশে নাচ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এটা কেমন আছে সুযোগটা কেমন একটা তো আশার আলো যেটা দেখছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো সার্কুলার হয়নি শিক্ষক নিয়োগের তবে পার্ট টাইম কিছু টিচাররা আছেন ওখানে যারা ক্লাস নিচ্ছেন আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি যদি একটা বলিষ্ঠ ডিপার্টমেন্ট হয় তাহলে এর দেখা দেখি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনি বলছেন শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই অন্যরা এগিয়ে আসবে এবং এটা আরও ভালো করবে আমাদের এখানে আচ্ছা আপনার যে নৃত্যনাট্যের কথা আমরা দেখলাম যে চিত্রাঙ্গদায় আপনি बेंगल उत्सवे बेंगल बैशाखी उत्सव हत तक गुलशान गुलशान नृत्यनाट्य कर আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে আপনার সাথে আরও কথা বলবো আপনার স্কলারশিপ নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বা আপনি কি কি প্ল্যান আছে আপনার কি কি অ্যাসাইনমেন্ট করছেন বা প্রজেক্ট করছেন সেগুলো নিয়ে প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর আবার পূজা সেনগুপ্তকে নিয়ে ফিরে আসবো আমাদের সাথে থাকবেন দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আমরা আছি পূজা সেনগুপ্তকে নিয়ে তার গল্প শুনছিলাম আর আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমরা কথা বলছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার ছেলেবেলার কথা মানে একদম শৈশবের কথা যে নাচ শিখ শেখা হলো কিভাবে পড়ালেখা এবার এখন তো আপনি একটু বড় কাজ করছেন একটু দায়িত্ব নিয়ে টিম নিয়ে আপনি কোরিওগ্রাফির কাজ করছেন তো এই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন আসলে বা কি কি করছেন এখন তাদের পুরো টিম নিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হচ্ছে একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দ তো আমরা দু বছর শুরু হয়েছে কোন বছরে দু হাজার চোদ্দ মানে শুরু সেটা আচ্ছা তো আমরা দু হাজার পনেরোতে এক বছর পূর্ণ হয়েছে দু বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে এর মধ্যে আমরা দুটো আন্তর্জাতিক প্রযোজনা করেছি ওয়াটারনেস এবং অনামিকা সাগর কন্যা নামে এছাড়া আমরা ওয়াটারনেসটা দেখার চেষ্টা করব দেখি আমরা যদি পারি হ্যাঁ বলুন প্লিজ আচ্ছা তো ওয়াটারনেস বাংলাদেশের প্রথম ডান্স থিয়েটার আর অনামিকা সাগর কন্যা হচ্ছে একটা ট্রিলজি যেখানে জীবন আনন্দ দাসের বনলতা সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন কবিতার মালবিকা এবং কাজী নজরুল ইসলামের অনামিকা তিনটি চরিত্রই তিনজন কবির যে কল্পনায় ছবি ভেসে ওঠে এমন তিনজন মানুষ কন্যা স্বপ্ন কন্যার স্বপ্ন সুন্দরীর এই তিনজনকে এক সুতোয় গেথে এটাকে একটা জার্নি বানানো হয়েছে যে জার্নিটা হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে এবং চলছে এবং এই জার্নির মধ্য দিয়ে নানান সভ্যতার পথ পরিক্রমায় সে তার স্বপ্ন সুন্দরীকে খুঁজছে একজন প্রেমিক এভাবেই আসলে গল্পটা এগিয়ে যায় তো এটা খুব ভালো লেগেছিলো যখন আমরা এই ফেস্টিভ্যালে 
আমি নমিনেশন পেলাম অনামিকা সাগর কন্যার জন্য এবং ওখানেই এটার প্রিমিয়ার হয় ব্যাংকক আর্ট এন্ড কালচার সেন্টার সেটা কি গত বছরে ছিল এটা 2014 এই দুর্গাপূজার সময় তার মানে আপনি গত বছর তাহলে 14 তে আপনি পূজায় থাকতে পারেন না বাংলাদেশে না ফ্যামিলি ছিলাম না ফ্যামিলি ছাড়া ছিলেন হ্যাঁ ইরাউইন শ্রাইন যেটা কিছুদিন আগে যেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটল আমরা দেখলাম ওখানে পূজা দিয়েছিলাম ওখানে অনেকগুলো শ্রাইন আছে পরপর তো ভীষণ সুন্দর পরিবেশ এবং তখন অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে যারা ভারতীয় বা শ্রীলঙ্কান হুম শ্রীলঙ্কানরা অনেকে দুর্গাপূজা করেন এটা আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম শুনে কলকাতার ছিলেন তো তবে একদমই ফাঁকা যায় না আর কি আচ্ছা এবার আপনার যে কোরিওগ্রাফি বা ডিরেকশনের কাজ যেটা করছেন আপনি একটা টিম ওয়ার্ক বলছিলাম যেটা আমি সেটা হচ্ছে যে নাচের ব্যাপারটা বা যে কোনো ধরনের পারফর্মিং আর্ট সেটা এক ধরনের ক্রিয়েটিভিটি লাগে তৈরি করার ব্যাপার আছে চিন্তা ভাবনা করার ব্যাপার আছে তারপর পাশাপাশি দর্শকরা কিভাবে নেবে সেই পয়েন্ট অফ ভিউটা মাথায় রাখা লাগে আমি অনেক কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু একটা তৈরি করে যদি দর্শকের সাথে কমিউনিকেট করতে না পারি সেটা একটা রিস্ক থাকে বা ভয় থাকে তো এটা এক ধরনের কাজ আবার একটা টিম ম্যানেজ করা টিম একটা লিডারশিপের একটা একটা আলাদা কি বলবো ডিসিপ্লিন বলি বা হোয়াট এভার এই দুটোর মধ্যে কি আপনার কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট হয় বা গুলিয়ে ফেলেন কি না निवेदन करते থাকতাম না বা আমি নার্ভাস না কিন্তু সেদিন আমি খুব নার্ভাস ছিলাম আমি নিজেকে নিয়ে নার্ভাস ছিলাম না আমি নার্ভাস ছিলাম যে সবাই ঠিকঠাক মতো করতে পারবে কি না ইভেন আমার আগের দিন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে যদি কালকে কারো পেট খারাপ হয়ে যায় যদি কারো জ্বর হয়ে যায় একজন যদি না আসে আটটা ছেলে ছিল সেই কোরিওগ্রাফিতে একটা ছেলে যদি মিসিং হয়ে যায় তার জায়গাটা কিভাবে কাভার দেব ইত্যাদি অনেক চিন্তা ছিল এগুলো শুরুর দিকে ছিল শুরুর দিকে অনেক সময় রেগে যেতাম রেগে হয়তো কেউ দোষ করেছে তাকে বকা দিয়ে দিলাম এটা প্রথম ছয় সাত মাস ছিল এখন এটা নেই এখন রেগে গেলে চুপ হয়ে যাই মানে করতে করতে শেখা হচ্ছে না এখন এটা চেষ্টা করছি যে মানে রাগের মাথায় তো আসলে আমরা ভুল ডিসিশন নেই তো খুব রেগে গেলে কথা বলি না একদম চুপ হয়ে যাই যতক্ষণ পর্যন্ত মানে ঠান্ডা হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত রিয়্যাক্ট করি না তবে একটা জিনিস আমি সহ্য করতে পারি না সেটা হচ্ছে ভন্ডামি মিথ্যা কথা আমি যদি দেখি যে কেউ আমাকে চিট করছে মিথ্যা কথা বলছে তখন আসলে আই ডোন্ট ফিল টু স্টে সাইলেন্ট আমার মনে হয় যে একে ট্যাগ করাই ভালো কম্প্রোমাইজ নাই সেখানে কম্প্রোমাইজ আছে এবার একটু আপনার স্কলারশিপ নিয়ে কথা বলছিলেন আপনি আইসিসিআর স্কলার এটা বাংলাদেশের প্রথম কেউ কি এরকম না না বাংলাদেশে সেই রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা अभिज्ञता सामने दाड़ी करते भूल যখন আমি একটা বড় সমুদ্রে যে পড়লাম যেখানে নাচের মাস্টার্স করছি এবং আমাদের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বিয়াল্লিশ জন ছিলাম বিয়াল্লিশ জনই আউটস্ট্যান্ডিং ডান্সার ওখানে কিন্তু মানে বাংলাদেশ থেকে আপনি ছাড়া বাংলাদেশ থেকে আমি ছিলাম আমাদের ব্যাচে তো তখন না যে এই যে শেয়ারিং কথা বলা একসাথে ওঠা বসা এগুলো অনেক কাজে দেয় এবং কখনোই আসলে এটা ভাবতে হয় না যে আমি সেরা এটা আমাদের প্রোগ্রেসকে আটকে দেয় সবসময়ই যত নতুন জিনিসকে নিজের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নেওয়া যায় ততই হয়তো তো শেখা যাবে এবং নিজেকে আরো উন্নত করা যাবে তো আপনি যখন গেলেন তখন মনে হচ্ছিল যে আপনি পুকুর থেকে একটা অনেক বড় সমুদ্রে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং আরেকটা যেটা খুব মজার বিষয় যে এখানে তো আমি ফিজিক্সে পড়েছি বা আমি সব সময় পড়াশোনার মধ্যে ছিলাম 
by God's grace, our result all through ভালো ছিল। ভালো student বলতে পারেন। তো সেখানে আমার অনেকটা সময় যেত। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি নাচটা করছিলাম। ওখানে যে কিন্তু আমি নাচ নিয়ে পড়াশোনা করছি। এবং সকালবেলা অনেক ভোরে উঠে আমি আমার ম্যাডাম আমার গুরু যিনি ভারতে সুজাতা রামালিঙ্গাম আমি তার বাসায় যেতাম। তার কাছে লেসেন্স নিয়ে সেখান থেকে আবার আড়াই ঘন্টা জার্নি আড়াই ঘন্টা মেট্রোতে জার্নি সো কতটা ডিসটেন্স আপনি বুঝতে পারছেন ওখান থেকে জার্নি করে আবার রবীন্দ্র ভারতীতে আসতাম ক্লাস করে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস হতো প্র্যাকটিক্যাল সহ তারপর আবার চলে যেতাম আইসিসিআরে আইসিসিআর অডিটোরিয়ামে প্রতিদিন অসম্ভব সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান হতো সেই অনুষ্ঠানগুলো দেখতাম এবং সবচেয়ে বেস্ট পার্ট অনুষ্ঠানটা দেখে বের হয়ে আসার পর কলকাতা কিন্তু ভীষণ ইন্টালেকচুয়াল সিটি এবং সাধারণ দর্শক প্রোগ্রাম দেখতে গেছেন তাদেরই যে একটা আলোচনা সমালোচনা এবং ওরা খুব সহজে আপন করে নেয় বেরিয়ে আচ্ছা আপনি এই অনুষ্ঠানটা দেখেছেন না এই জায়গাটা আপনার কেমন মনে হলো বলুন হয়তো উনাকে আমি চিনিই না কিন্তু এমনভাবে উনি আমাকে আপন করে নিলেন এমন একটা শেয়ারিং হলো এবং দেখতে ভীষণ সাধারণ কিন্তু ওই যে বলছিলাম যে পুকুর আর সমুদ্রের ব্যাপারটা তা আপনি যখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে আপনি যখন পুকুর থেকে সমুদ্রে গেলেন যখন মাস্টার্স করতে গেলেন মাস্টার্স শেষ করে যখন বের হয়ে আসলেন তখন ওইটা কি সমুদ্রই থাকলো নাকি পুকুরের মতো মনে হচ্ছিল আমি প্রশ্নটা বুঝিনি আর মানে আপনার ইটা আপনি যেটা বলতে যাচ্ছিলেন যে এখান থেকে আপনি পুকুরে থাকলে মানুষ মনে করে অনেক ভালো সাতার জানে তার দখলে থাকে কিন্তু ওখানে একটা বড় জায়গায় গেলে মনে হয় যে আর অসহায় মনে হয় অনেক কম জানি সেটা শুরুতে যে ভর্তি হওয়ার পরে শিখে আসার পরে যখন শেষ করলেন আপনার কোর্স তখন কি মনে হচ্ছিল তখন কি সমুদ্রটা আর একটু ছোট মনে হচ্ছিল না যারা কারণ এটা তো হচ্ছে যতগুলো আর্ট আছে পারফর্মিং আর্টের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন একটা কাজ যে একটা ইমোশনকে এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এটাকে বোঝানো কমিউনিকেট করার মধ্যে তো অনেকে বলে থাকেন যে যারা নাচ ভালো করেন নাচ ভালো করেন তারা খুব ভালো অভিনয় করেন বা করতে পারেন তো আপনার ক্ষেত্রে এরকম কোনো চিন্তাভাবনা আছে কিনা বা কখনো করা হয়েছে কিনা যে অভিনয়ে আমি থিয়েটার স্কুলে কোর্স করেছি থিয়েটার তো ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের আমার যেটা গ্রুমিং সেটা লাকি আঙ্কেলের হাতেই আমার হয়েছে বলছিলেন আপনি একদম ছোটবেলা থেকে আর পরবর্তীতে অভিনয়ের মোটামুটি ইচ্ছা ছিল কিন্তু নাচে আসলে এতটা ইনভলভ হয়ে গেছি আমার মনে হয় একজন শিল্পীর জন্য দশটা কাজ না করে একটাতেই ফোকাস থাকাটা ভালো তাতে কাজের ফলাফলটা ভালো হয় অবশ্যই হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ভুল করি অনেক ডিসিশন নিতে পারে না অনেকে নিতে পারি না যে কোন দিকে গেলে ভালো হবে সবটাই চেষ্টা করতে থাকি আসলে একজন শিল্পীকে ভালো শিল্পী হতে হলে তাকে সবার আগে না বলতে শিখতে হবে একটা সামান্য প্রলোভনের একটা অফার আসলো তাতে আমি রাজি হয়ে গেলাম না আমাকে আসলে বুঝতে হবে যে আমি কি চাইছি আমি নিজেকে কিভাবে গড়তে চাচ্ছি সেটার সাথে যেটা যাবে সেই কাজটাকেই আমি হ্যাঁ বলবো যেটা ওটার সাথে কন্ট্রোডিক করবে সেটাকে না বলতে শিখতে হবে আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় যে কাউকে মুখের উপর না বলবে না কিন্তু এটা ভুল যেটা আমি মন থেকে মানতে পারছি না সেটা সরাসরি না করে দেওয়া উচিত ভেরি গুড এবার ছোট ছোট কয়েকটা বিষয় জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে নিজেকে আগামী দশ বছর পরে কোথায় দেখতে চান আমি নিজেকে আগামী দশ বছর পরে একজন সাকসেসফুল প্রফেশনাল ডান্সার হিসেবে দেখতে চাই সাকসেসের অনেক ডিফাইন করবেন কিভাবে হ্যাঁ সাকসেসের অনেক রকম ডেফিনেশন আছে যেমন এই মুহূর্তেই আমাকে অনেকে বলেন আমি সাকসেসফুল যেহেতু আমার একটা অবস্থান বা আমার একটা পরিচিতি তৈরি হয়েছে অন্তত যারা শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে খবর রাখেন তাদের কাছে কিন্তু সাকসেসের তো কিছু বৈষয়িক ব্যাপার আছে এবং সেগুলোকে আসলে আমরা অবহেলা করতে পারি না আগামী দশ বছরে তুরঙ্গমিকে নিয়ে আমার স্বপ্ন যে আমরা অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ হব আমাদের নিজস্ব অফিস থাকবে আমাদের নিজস্ব ভ্যান থাকবে যেগুলোতে আমরা সেট আনা নেওয়া করব বা দেশের নাচের উন্নতি করার জন্য সেটা হ্যাঁ যেমন আমাদের যে রিসেন্ট প্রোডাকশনগুলো এগুলো সবগুলোতেই লিড ক্যারেক্টার আমি করেছি কিন্তু এই বছর আমরা দুটো প্রোডাকশন করব প্রথম প্রোডাকশনটিতে আমি আমি পারফর্ম করব না 
সেখানে আমাদের সাথে যারা এই গত দেড় বছরে কাজ করেছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ লিড ক্যারেক্টার করবে যে ভালো করবে তাকে সুযোগ দেয়া হবে আরেকটা বিষয় যেটা আমার খুব ইচ্ছা যে আমার কোন একটা প্রোডাকশনে একজন সিনিয়র নৃত্যশিল্পী প্রধান চরিত্র থাকবেন এই দুটো প্রযোজনা এই বছর করতে চাই আরো কিছু পরিকল্পনা আছে আমরা নিশ্চয়ই যারা দর্শক আছেন ভক্ত যারা আছেন তারা জানবে এবার আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে আপনি তো সেই ছোটবেলা থেকে শিখে যাচ্ছেন মাস্টার্স করেছেন বা এখনো শিখছেন প্রতিনিয়ত শিখছেন তো আপনাকে যদি মূল্যায়ন করতে বলা হয় সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কাইন্ড অফ তাহলে আপনি কি আপনার কোন জায়গায় আরো ডেভেলপমেন্ট করার সুযোগ আছে বলে আপনি মনে করেন খুব সুন্দর প্রশ্ন সেজন্য প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ আমার প্রথমত হচ্ছে যে ওই যে কন্ট্রোলের ব্যাপারটা অ্যাজ আ ডিরেক্টর হিসেবে সিরিয়ালি আসি অ্যাজ আ ডিরেক্টর আমার মনে হয় যে কন্ট্রোল করতে হবে আমার প্রতিভার ব্যাপারে খুব দুর্বলতা আছে আমি যখন দেখি যে কোনো পারফর্মার প্রতিভাবান বা ইভেন কোনো মানুষ প্রতিভাবান তখন কিন্তু আমি তার অনেক দোষ গুণ অনেক দোষ ভুলে যাই আমি তার প্রতি কিছুটা অবসেসড হয়ে যাই এইটাকে কন্ট্রোল করা উচিত অ্যাজ আ পারফর্মার আমি যদি বলি যেটা হয় ডিরেকশন দিতে দিতে বা কনসেপ্ট তৈরি করতে ডিজাইন করতে গিয়ে নিজের পারফরমেন্সের দিকে অনেক সময় কম নজর দেওয়া হয় নিজের পারফরমেন্সটাকেও কতটা বেটার করা যায় এটা অবশ্যই এখানে আমার একটা নজর দেওয়ার ব্যাপার আছে আমি তো চাইবই যে আজকে যা পারফর্ম করছি কালকে তার চেয়ে বেটার করি তার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন प्रभावित है तरपर स्टाइल सक्रियता तैर तो যোগ করে যেটা আপনার কাছে বলতে চাইবো যে পূজা সেনগুপ্ত আলাদা কেন কিভাবে পূজা সেনগুপ্ত আর পাঁচ জনের চাইতে আলাদা এটাও এক ধরনের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কাইন্ড অফ ওয়েল আলাদা এই কথাটা অনেকে যেহেতু বলেছেন আমি তাদের কথাটাকে সত্য ধরে নিয়ে একটু এক স্টেপ এগিয়ে আমার কথাটা বলছি আমি যদি মেনে নেই যে হ্যাঁ আসলেই আমি আলাদা হয়েছি তাহলে সেটার কারণ হচ্ছে আমি কখনো কাউকে ফলো করিনি আমার ইন্সপিরেশন ছিলেন আকরাম খান ইজ মাই আইডল আমি সব সময় তাকে আমার আইডল মনে করেছি যেভাবে তিনি কত্থককে কন্টেম্পোরারাইজ করেছেন সেভাবে আমিও ভারতনাট্যমকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কন্টেম্পোরারাইজ করেছি কিন্তু আমি কখনো আকরাম খান হতে চাইনি আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি পূজা সেনগুপ্ত এবং যদি কেউ আমাকে অনুসরণ করে থাকেন বা আমাকে আইডল মেনে থাকেন তাদেরকে আমি একদম খুব মানে অনুরোধ করে বলবো নেভার ওয়ান্ট টু বি পূজা সেনগুপ্ত ট্রাই টু বি ইয়োর সেলফ আচ্ছা আরেকটি মজার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ঠিক এই মুহূর্তে সেটে কে আসলে আপনি একদম সেট ছেড়ে গিয়ে নাচা শুরু করবেন আকরাম খান আকরাম খান আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আকরাম খানকে এই প্রোগ্রামটা দেখানোর চেষ্টা করব তারপরে দেখি উনি আসলে আপনি কি করেন আচ্ছা একদম শেষ মুহূর্তে চলে আসছি আমরা মোটামুটি শেষ শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে একজন শিল্পীর হুম শিল্পীর জন্য বিনয়ী হওয়া বিষয়টা কেমন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একজন শিল্পী অবশ্যই বিনয়ী হবে কিন্তু তার কাজের ক্ষেত্রে তাকে অ্যারোগেন্টও হতে হবে আমি আমি যখন কাজ করছি তখন যদি আমি অতি বিনয়ী হয়ে যাই তাহলে কিন্তু সবাই ফাঁকি দেবে তো আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা অ্যাজ আ ডিরেক্টর একজনকে দিচ্ছি বা অ্যাজ আ পারফর্মার যারা আমার সাথে আছেন যেমন আমার আজকের নাচে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর আছেন একজন তার রিহার্সাল ডিরেক্টর আছে একজন এদেরকে আমি অ্যাপয়েন্ট করেছি কিন্তু ওনারা যে আমাকে তাদের সেরাটা দিচ্ছেন সেটা আদায় করার জন্য যদি আমাকে অ্যারোগেন্ট হতে হয় আমি হব আমার কাছে শিল্পটাই বড় অ্যান্ড শিল্পের একটা দুটো সংকটের দিক আছে শিল্প শিল্প অনেক সময় কমোডিটিতে পরিণত হয়ে যায় অনেক সময় আর্ট অর্থে শিল্প হয় ইন্ডাস্ট্রি অর্থে শিল্প হয় অনেক সময় কিন্তু শিল্প মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে যায় এই দুটো থেকে শিল্পকে রক্ষা করার জন্য যদি আমাকে অ্যারোগেন্ট হতে হয় আই ডোন্ট মাইন্ড মানে শিল্পের খাতিরে শিল্প শিল্পের দায় থেকে আচ্ছা সাপ্লিমেন্টারি একটা প্রশ্ন একদম শেষ সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বা কেউ যদি বলে যে এটা কমেন্ট করলো বা কমপ্লিমেন্ট করলো যে পূজা খুব বিনয়ী এটা একটা আর একটা হচ্ছে পূজা খুব ভালো নাচে খুব ভালো শিল্পী কোনটা শুনলে আপনি বেশি খুশি হবেন 
পূজা বিনয়ের সাথে ভালো নাচে দুটো বলা সুযোগ নাই যাও আমরা তারপর মেনে নিলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক কষ্ট করে বা অনেক পরিশ্রম করার পরে অনেক আমাদের সময় দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয় আবার আপনার সাথে কথা হবে আপনাকেও ধন্যবাদ অনেক দিন পরে এত চমৎকার একটা ইন্টারভিউ দিয়েছি আমি তো খুব ভয় ছিলাম আর কি যে কেমন হয় আমি তো আসলে এই বিষয়গুলো বুঝি না নাচের ব্যাপারগুলো বুঝি না তো যাক আমারও খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আবারও সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুভরাত্রি